Bonjour à toutes et à tous, ici The Ludovic et on se retrouve aujourd'hui pour un Let's Play tutoriel sur Factorio. Euh, donc ça fait un petit moment euh, que j'ai pas euh, refait une partie, euh, parce que j'étais occupé. Hein. Donc euh, vous m'en excuserez, hein, euh, Bon, je me suis souvenu que, que je regardais des, j'ai regardé mes vidéos précédentes hein, de ce que j'avais fait. Euh... Et donc, euh, si je me perds un petit peu dans le jeu, euh, j'en suis désolé. Hein. Euh, bon, là on va déjà prendre du charbon. Voilà. Donc, euh, shift, clic gauche hein, pour aller plus vite, pour prendre les stacks. Voilà, et on va charger notre euh, laboratoire pour finir l'automatisation. <coughs> Et donc, euh, on peut fabriquer des laboratoires. Et donc, je fais l'automatisation pour appuyer sur touche T pour voir euh, les, di les différentes technologies. Euh, donc, je fais l'automatisation niveau 2 pour avoir les mécanismes d'assemblage pour en faire ensuite faire des grosses chaînes de production. Euh, je suis content, j'ai pas lancé ma minuterie. Ça, c'est pas chouette du tout. Euh, parce que si je fais une vidéo trop 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 longue, euh, après je vais mettre trois plombes euh, à la mettre euh, en ligne. Ok, research complete. Euh, donc je vous demande euh, quelques secondes le temps que euh, je mette la minuterie sur mon portable. Euh, J'utilise un, euh, un portable Android et j'ai trouvé un truc qui s'appelle euh, Kitchen Timer. Voilà, c'est assez sympa, il y a des gros timers de partout, c'est super cool. Donc, euh, j'ai fini mon automatisation, et on va donc, euh, dès à présent, euh, rechercher les trucs intéressants. Euh, C'est-à-dire... Euh, bon, là, c'est mettre des lampes, on s'en fout un peu. Euh, les bras plus puissants, ça aussi, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Euh, on va rechercher des tourelles. Et tout de suite, tout de suite, euh, on va commencer nos, nos chaînes, donc. Euh, là, j'ai fait le con. Voilà, on va en faire un, d'abord. Et donc, le premier truc qu'on va essayer de faire, c'est euh, les trucs les plus faciles, donc les bouteilles rouges. Donc, il nous faut un engrenage et une plaque de cuivre. Donc, l'engrenage, c'est deux plaques de fer. Donc, on va aller à côté de notre euh, fer, de préférence, hein. Voilà, on va voir où se trouve le fer. Je, je sens que je vais faire des dédales de tapis. Ça, c'est le fer. Ok. Ok. D'accord. Bon, ben... Euh, tapis. <rire> voilà, poker, tapis. Donc, ben, on, on y va, hein, tout chousse. Hein. On va faire euh, plein de tapis. Parce que là, il va falloir ramener la production. Donc, euh, les premiers trucs qu'on va faire, c'est... Euh, on va faire un tapis qui, qui va prendre tout. Voilà, comme celui-là. Ensuite, on va mettre un bras avec Shift 1. Pour avoir accès au deuxième... Euh... Donc là, c'est un peu con ce que je viens de faire. Euh, on va d'abord finir le tapis. Hop, vous appuyez sur la touche R pour tourner. Puis, euh, clic droit, euh, vous appuyez tranquille. Voilà, on va suivre euh, le truc. Voilà, et ensuite, on va faire un maximum de tapis. Hein. Donc je vais prendre des plaques de fer. Hop. Youhou Bon par contre là c'est des tapis lents, hein. on verra plus tard pour faire des tapis rapides, mais un tapis rapide ça coûte tellement cher à fabriquer. Allez, on y va, on y croit. Donc clic droit et hein, vous avancez tranquille. Euh, voilà. Et là on va penser à tourner. Et donc là le but bah, c'est de remonter euh, juste en face. Euh, de notre truc hop, tac, tac, hop. Oh, j'ai déjà plus de quoi faire de tapis quoi. 
F pour ramasser les objets quand vous êtes à proximité. J'ai bien allumé mon micro. Ouais. Non, parce qu'en fait, j'ai un micro mécanique. Euh, donc, je peux choisir de l'allumer ou de l'éteindre. Et donc, quand j'oublie de l'allumer, ben, c'est pas, pas cool. Euh, donc, la revue, elle m'a l'air sympa. Donc, euh, on a notre assembleur qui est ici. Donc, un engrenage et deux plaques de fer. Donc, on va se débrouiller pour retourner chercher des plaques de fer. Comment ça, il n'y a plus d'électricité D'accord. Ah oui, ok. Ah oui, vu qu'il n'y a plus d'électricité, on ne peut pas prendre le charbon. C'est d'une logique. Voilà. Euh, et ensuite, on retourne chercher des plaques. Hop, clac, hop. Et ensuite, on se ferait un seul bras mécanique. Et on appuie sur Shift 1 qui nous amène le truc là-bas. Et t'es pas alimenté, toi. Juste pour me faire chier. Ah, maintenant t'es alimenté. Euh, donc ça va amener les plaques. Bon, ça va mettre des plombes. Mais ça les amène, hein. On, on va pas critiquer. Je vais peut-être refaire ça là. Je pense que ce sera mieux si je fais ça comme ça. Voilà, on va essayer de placer notre truc d'assemblage pas trop trop loin. Voilà, un coffre, un bras. Voilà, nickel. Donc, un coffre, un bras. Euh, donc, le coffre. Et, et, et attention, bras. Hop donc le coffre avec la touche 4. Oui, effectivement, là j'ai mal placé mon truc du coup. Et ensuite un bras qui va nous mettre les trucs dans le coffre. Hein Et on va refaire un bras qui va sortir les trucs du coffre pour le mettre dans notre assembleur. C'est d'une logique. Jusque là, rien de bien compliqué. Hein. Et donc notre assembleur, on va lui demander de fabriquer des engrenages. Voilà, tout simplement. Et ensuite, dès qu'on a des engrenages, donc c'est une partie de la potion, il nous faut des plaquettes de cuivre. Et alors, pour faire des plaquettes de cuivre, euh, plaquettes de cuivre, et eh ben c'est ça, voilà. Donc des plaquettes de cuivre. Donc, ben, on, on va refaire une chaîne, hein. euh, Donc, 3, euh, tac, il y a un poteau en plein milieu, ça c'est pas cool. Voilà, je pense que je vais mettre ça là. Non, je vais mettre ça plutôt là-haut. Alors, on peut aussi appuyer sur R pour tourner les trucs euh, après, mais bon. J'ai un peu la flemme. Euh, un petit tic tac tic tac tic Ah oui, mais non. Je vais avoir besoin de ça euh, tout de suite, maintenant. Euh, donc, comment je vais faire ça euh, Mes plaquettes de cuivre vont tomber dans un coffre. Donc, déjà, on va faire le coffre. Donc il me faut des plaques de cuivre. Donc euh, déjà on va refaire un. Voilà. Donc j'allais rechercher des plaques. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop. Toc, un coffre. Alors pourquoi j'utilise un coffre en fer Parce que je préfère. Voilà, c'est tout. Euh, je pourrais utiliser des coffres en bois, mais bon. C'est combustible en fait. Donc si jamais le feu est implémenté, euh, ça peut le faire. Euh... Donc ensuite, euh, il va me falloir un bras mécanique. Donc on va splitter ça en deux. Voilà. Un bras mécanique euh, qui va prendre le contenu, donc mes engrenages, et les mettre dans un coffre. Et on va essayer de placer le bras mécanique intelligemment. 
Voilà, et on va mettre un coffre ici. Donc mes engrenages rentrent là-dedans. Bon, jusque-là, rien de bien compliqué. Ensuite... Euh, donc là, on veut faire la potion rouge. On va faire un bras mécanique. On appuie sur 4. Et évidemment, c'est le seul qui va pas être alimenté. <rire> Comme par hasard. Voilà. Donc on a nos engrenages qui rentrent là-dedans. Et maintenant, il faut mettre notre cuivre là-dedans. Donc, euh, on va passer un coffre. Vous allez voir pourquoi je fais ça après si on veut faire des chaînes plus grandes en fait. Euh, le mieux c'est de faire euh, direct un peu tout ça. Tac, 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 tac. Tac. 1, 1, 2, 3, 4. Tac, tac, hop. Voilà. Ensuite, euh, on appuie sur le bouton 2 pour alimenter le tout. Voilà. Et ensuite, on refait un bras mécanique. Voilà, là c'est le moment où en fait j'ai manqué de faire. Voilà, donc là mon cuivre rentre là-dedans. Et à partir de là, je fais rentrer mon cuivre. Il y a des poteaux électriques de partout. Euh... Donc on va détruire celui-là, on va détruire celui-là, et on va mettre un poteau électrique euh, là, et, et ah, attends, on va détruire celui-là aussi, et, et, et attention, et ici, ah oui non, et ici, voilà, et donc là, euh, ça fabrique nos potions, donc là, en fait, ça a trop stacké dans le truc, du coup, euh, je vais déstacker mes potions et je vais les envoyer là. Donc je vais faire un petit tapis roulant euh, tout rikiki, tout pourri même. Euh, je pourrais mettre le labo directement en fait euh, ici. Genre euh, là. Voilà, comme ça en plus il est alimenté. Euh, J'ai rechouré du fer. Après on fera les lignes de charbon pour alimenter les usines, la fabrication d'énergie. Et ensuite, tac, voilà. sur rouge. Voilà, donc petite chaîne simpliste hein, pour faire des potions rouges. Voilà, voilà. On va reprendre du charbon. Sur le champ que le charbon c'est vraiment pas ce qui manque hein. euh, dès que vous avez deux usines qui tournent comme ça c'est vraiment tranquille c'est surtout les plaques de fer là j'ai essayé d'augmenter la la fabrication alors on va remettre un peu de charbon ici on va en remettre là dedans voilà et, et on va augmenter donc euh, notre production. Euh, on va faire ça. Donc déjà, il va falloir prendre des plaques. Et j'y pense. Ah oui, non. Ok. Voilà. Et il manque. Ok. Cinq engrenages de fer, bon, ça, ça sera fait, et c'est euh, trois circuits électroniques. Et pour faire des, des circuits électroniques, on a besoin de plaques de fer. Je sens que j'ai pas tardé à prendre ma pioche. Bon, ça ira nettement plus vite. Euh, donc, euh, recherche complete, euh, ça c'est check. Donc, on va prendre pour le moment que des trucs euh, potions rouges. Hein. Voilà, donc euh, là c'est la fin du timer. On l'entend vachement bien. Hein euh... Donc j'ai relancé une petite recherche avant de vous quitter. Euh... 
qu'est-ce qu'on va faire euh, Coffre en acier, on s'en fout. Pour faire de l'acier, il faut faire euh, cuire des plaques de fer. C'est hyper coûteux. Euh, on va se faire une armure, tiens. Voilà. On va faire une recherche d'armure. Et puis je vous dis à bientôt pour le prochain épisode euh, qui devrait arriver très bientôt. Donc d'abord, je vais mettre celui-là sur YouTube, et puis ensuite, dès que j'aurai un peu de temps, je ferai le prochain épisode. Et puis, dès que j'aurai beaucoup plus de temps, je ferai les épisodes d'Oro HB Young Mist. Et puis, euh, dès que j'aurai encore plus de temps, euh, je commencerai une nouvelle série sur un autre jeu que je trouverai. Donc, on verra. D'ici là, je vous souhaite à tous euh, de très bonnes vacances. Et euh, profitez bien de la plage, parce que moi, je suis sur son moment d'ordi chez moi, en train de travailler. C'est trop triste. Voilà, profitez de la plage pour moi. A bientôt